May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from all of us um, and accept this month of Ramadan in the best of the manners. Uh, give us barakah in the remaining days of Ramadan that we have left. Uh, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our siyam, our fastings. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept our qiyam and our prayers um, and our sadaqat and our charity, brothers and sisters. Uh, indeed, it's a very, very different and, and, you know, sort of sometimes difficult on the heart Ramadan uh, where, you know, you're used to seeing a thousand people in a Jummah Salah and then you have to just see like three people. It's difficult. It's very, very difficult. Um, but again, Allah subhanahu wa ta'ala knows us more than we know our own situations and he would never put us in a situation that we as human beings cannot bear. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to truly bless us in the time that he has given us, inshallah, and allow us to benefit. We are truly, truly humbled and we are really honored tonight that uh, Sheikh Hamdullah has been you know, sharing a beautiful message with us every single night on the uh, scripts and, and portions of the ayats of the Quran. But Alhamdulillah, Sheikh is present with us live tonight all the way from Egypt. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him, bless him and protect him and preserve him, increase for him and his family and his loved ones, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala truly allow us to uh, benefit from his presence. So, Sheikh, without further ado, inshallah, I would ask you, inshallah, to share some words with us. And we're here together, inshallah, for the whole community. Barakallah, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu feek, my dear uh, brother uh, Mufti Farhan and uh, the entire community. It's really a pleasure uh, to be with you live from Cairo. Uh, we have about uh, here in Cairo time, about half an hour. Uh, and then we are going to have Fajr time. Um, so it's really a pleasure and uh, I feel in, in the company of my uh, beloved community I've been uh, with this uh, blessed community for 16 years mashallah and uh, uh, I really hope that inshallah Allah will uh, bring us together in this dunya and we will be with each other inshallah in the company of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the great companions in Jannah al Firdaus say uh, Ameen. Um, I just want to start with uh, some reflections from the ayat that we are uh, going to listen to shortly. And uh, as, as I've been mentioning in the previous nights uh, that uh, our approach uh, of the Quran is that we will focus on uh, these relevant lessons that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in the beautiful Quran to teach us practical steps how to cope with the difficulties that we are experiencing uh, nowadays. Uh, so we are going to listen to uh, Juz uh, number nine. Uh, as uh, Brother Mufti Farhan has mentioned. And uh, in this beautiful juz, we have pertinent and relevant message for us. Uh, the second half of uh, Surah Al-A'raf speaks about the children of Israel. And uh, this particular story is almost one third of the entire Quran. So, Allah has given us uh, these uh, story to teach us practical beautiful lessons that we, we take home and try to implement in our lives. So one of the beautiful story, one of the beautiful lessons that uh, Allah subhanahu wa ta'ala has given to Sayyidina Musa alayhi salam and the children of Israel after Allah has blessed them uh, and delivered them from the agony of Egypt and, the, and he delivered them out of Egypt, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed unto Sayyidina Musa alayhi salam and this message is for the children of Israel and also for all of us right now. Uh, Allah has given them this advice, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً Make or turn your houses into mosques. 
the children of Israel were asking Allah subhanahu wa ta'ala for help. And this particular verse was given as an answer that if you want Allah to help you, then turn your houses into a mosque. And as I said, we find this uh, a very relevant and pertinent message for us. If we want Allah to help us out, this is the time to turn our houses into mosques. Yes. Of course, we are missing the uh, beautiful uh, masjid, the Islamic center of Long Island. But uh, Allah is telling us right now that if you turn your houses into mosques, if you pray there uh, to comply with the health guidelines and ask Allah subhanahu wa ta'ala for help, Allah will help you out. That's the first golden advice that I find very pertinent and relevant to what we are going through. The second golden advice is that as we walk through life, we uh, hear a lot of hurt, uh, a lot of noise, a lot of uh, uh, Islamophobia, uh, a lot of bad things uh, around us. Allah subhanahu wa ta'ala again has given us this golden advice towards the end of Surah Al-A'raf. خذ العفو means take to forgiveness, means make forgiving others your second nature. Forget and forgive as you walk through life, as, as you walk through the ups and downs of life. Always forget and forgive. And when you forgive others, it is a sign of a strength, not a sign of weakness. And keep saying the truth. Speak up. Enjoy your rights of uh, voicing your concerns and worries. Uh, keep up the truth. And then, stay away from the ignorant people. The third golden advice that I find very pertinent and relevant as we read through uh, Surah Al-Anfal and At-Tawbah, and by the way, they are one unit, Surah Al-Anfal, chapter number 10, and At-Tawbah, chapter number 11. Uh, they are just one unit. And the message of Surah Al-Anfal speaks about the Battle of Badr, and Surah Tawbah speaks about the last battle, uh, Surah, uh, Battle of Tabuk, which took place in the ninth year after Hijrah, shortly before the Prophet Wasallam died. What is the message of Surah Tawbah? Is that we, when we meet the enemy in an armed conflict, we have to prepare. We just cannot just, uh, you know, uh, spread the janamaz and ask Allah subhanahu wa ta'ala for help and do nothing. No, we have to prepare. Uh, as we walk through life, we have to be better prepared to uh, meet uh, any difficulty or any hardship. And with the, your personal preparation, Allah's help will come to you. Taking the necessary measures. Now, we, in these difficult times of pandemic, we are asked to make, uh, you know, uh, preparations and, and take so many measures. This is part of what Allah has given us in the Quran. Why do we prepare and make preparations and take the necessary measures? The last golden lesson that we learn from Surah Tawbah. And here I want uh, all the brothers and sisters to listen to me carefully. And Surah Tawbah teaches us a beautiful lesson how the community responds, how the Muslim community should respond in times of difficulties and in times of need. In the ninth year after Hijrah, the Prophet Wasallam gathered the companions together in his uh, masjid, in Masjid in Nabawi in Medina. And he dispatched uh, the army in defense of the territory of Islam. And it was a difficult time. Now listen to me carefully. 
uh, my dear brothers and sisters. It was a difficult time. Uh, economy was not doing good. It was in the uh, scorching heat of the summer. And the Prophet وسلم, needed to prepare the army. It was indeed a time of hell. How the Muslim community responded to the call of the Prophet وسلم, in times of hell. So we, the Quran tells us there were two categories of people. The first category of people, and we hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala make us from among those uh, category of people, people like Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu an, who responded to the call of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he brought all of his cash flow and he put it in the lab of uh, our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam. And when he asked, when he was asked by the Prophet, what did you leave for your family? The answer came and everybody knows this answer. I left to them Allah and his beloved messenger. We see also Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu an, who went to home and brought half of his cash flow, half of his wealth, and he put it in the lab of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we see also uh, another great response, Sayyidina Uthman radiallahu an, who pledged to prepare one third of the army. He paid at that time 10,000 golden dinar, which was a big fortune at that time. So here in this blessed day, Friday, this blessed night, one of the odd nights of the month of Ramadan, I encourage everybody, inshallah. Thank you, Brother Habib, for your efforts and your dedication. Sheikh Ibrahim Najam, thank you so much for joining us all the way from Egypt early morning time. Uh, please keep us and the entire Ummah and, your entire, and the entire community uh, in your du'a, please. And we hope to, inshallah, see you soon. And we'll, we, we're hearing your messages every night. Thank you so much for that as well. And inshallah, hope to see you soon again in, in the live program as well. Jazakallah khair. Uh, brothers and sisters, I apologize for our delay, but this is our, our work. This is our community. We got to do it together. We are in it together. So uh, please, I apologize for our delay, but... This is something that we all need to do collectively. May Allah reward you and may Allah, may Allah bless you, inshallah. And now I will turn over the mic to uh, Sheikh Tanwir Ahmad to recite the recitation of the Quran. And again, I would like to thank Sheikh Ibrahim Najam for being with us tonight. Jazakumullah khair, Sheikh, inshallah. Thank you for being with us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we'll be beginning from Surah Al-A'raf, verse number 88, inshallah. The verse begins, قَالَ الْمَلَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَنْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يقنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يحسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكهم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لم جاءتنا ربنا أفتغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي ساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا لك فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرون عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين This is the verse where Allah Azza wa Jal sent to the people of Musa alayhi salatu wa salam different forms of punishment he says, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْكُمَّ الْلَوْكِسِ There was frogs. Basically, there was frogs everywhere. They would go to the bathroom, there was frogs. If they were to be eating, there was frogs. Just like when you go to the subcontinents, there's like mosquitoes everywhere. So there's different layers and different forms of punishment that Allah Azza wa Jal sends down. Now, again, the question remains as if this pandemic is a punishment or is a test. And that's not within our domain to answer on behalf of Allah Azza wa Jal. But this must be said that whatever actions we perform, it's a result of the happenings of this earth. So may Allah protect us all, inshallah. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم عن العالمين وإذ أنجيناكم من نار فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه يا رون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أذاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتقذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتقذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليقي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل الناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَقَرَّتَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلْبٌ وَرِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار لا فات خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه قلة وظنوا أنه واقع بهم وَذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ قُبُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهز أو تتركه ينهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِمُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ مَذَالٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرفهم من حيث لا يعلمون وأغني لهم من كيري متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعلمون يسألونك عن الساعة أي نفساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض 
لا تأتيكم إلا بغضة يسألونك كأنك حفيم عنها قل إنما علمها عند الله يسألونك كأنك حفيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن نبي الله نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم فدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم أن يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم مغدر يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم معجر يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم بلا الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم مهدا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأن لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون this is the end of Surah Al-A'raf, and it's wajib to give sajda. So inshallah, after this virtual meeting, uh, remember to give sajda, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim, yas'alunaka alil anfal, qulil anfal lillahi wa rasool, fattaku allaha wa asmihu data baynikum matni'u allaha wa rasoolahu in kuntum mu'mineen. Innama al-mu'minun al-lazina idha dhukir allahu wa jilat kulubuhum, wa idha tuliyat alayhim ma yatuhu zadatuhum imanahu wa ala rabbihim yatawakkaroon. Al-lazina yuqimun as-salata wa min... رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرته ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابه الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقم إن به قلوبكم وما النص إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس ما تمنه وينزل عليكم من السماء ما أجل يطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به اللقدان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهد وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم الأم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تكون الله والرسول وتكونوا أمالاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم ما يأتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب نليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيصدون يرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مقد سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزاك الله for joining me. Allah bless you. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. والشكر لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد الله رب العزة كلاك لاك شكر إحسان هي كي أصنع هم سب كو إس بات كي توفيق بخشي كي أبني أبني غار مي بورسكون في زامي فاملي كي ساعات الله نه أبنا كام هم سب نسليا قرآن سونا اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رب العزت نے ہمیں مال دیا اس کو خرچ کریا اللہ رب العزت جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا اللہ برکت دے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی روزے رکھے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری ہر نعمت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما کر اپنے فضل و کرم کے ساتھ انکریز رحمت بڑھائے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو خیر کے اوپر جمع فرمائے ہر شر سے محفوظ فرمائے ربنا آمنا فغفل لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم آتینا ولا تحرمنا اللہم آرضاننا ولی جمع المسلمین یا رحم الراحمین اللہم اینا نسالک الرضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة